hay muchos prejuicios a la hora de hablar de diseño de videojuegos. Por lo general, entendemos que el diseño tiene que ver con enseñar al jugador los principios y reglas que van a tener que seguir a lo largo de esa aventura. No parece muy provechoso que el jugador se frustre nada más empezar, por lo que, por regla general, los comienzos suelen ser muy sencillos y guiados, evitando así una muerte rápida. Un juego en el que mueres con relativa frecuencia es considerado injusto o mal diseñado. Sin embargo, morir en un juego suele ser una forma muy directa de aprender, al menos de aprender lo que no debes hacer. La alta dificultad de muchos juegos durante los años 80 tenía que ver con varios factores, desde las limitaciones del software hasta las necesidades de alargar la duración total del juego lo máximo posible. El objetivo no era tanto tener una experiencia de juego fluida como un desafío que uno mismo tenía que superar con el tiempo. Las aventuras gráficas dependen menos de las habilidades y la capacidad de reacción que otros géneros. Suelen ser un medio mucho más de esfuerzo intelectual y puzzles con cierta lógica. La realidad aplastante es que muchos hemos avanzado en aventuras gráficas por el muy científico método de probar cualquier ítem con cualquier elemento interactivo hasta que el juego diera algún tipo de respuesta. No es nada de lo que avergonzarse, el ensayo de error es otra forma de aprender. Sin embargo, cierto sector de fans de las aventuras gráficas han visto la muerte en ellas como una penalización demasiado severa. Incluso con sistemas de guardado, la sensación es que un mal paso rompía el ritmo de ensayo de error y generaba frustración. El gran problema es que muchos puzzles de aventuras gráficas son imposibles de deducir. Que nuestra ignorancia sobre las normas que rigen este mundo sea castigada con un game over se ve como un acto de crueldad por parte de los diseñadores. Shadowgate es la tercera entrega de la serie Mac Adventure que, como su nombre indica, fueron desarrolladas para Apple II en 1987. En este juego interpretamos a un héroe enviado por el mago Lakmir al castillo de Shadowgate, donde un hechicero malvado está a punto de despertar a una bestia apocalíptica. Nuestro objetivo es atravesar el castillo, encontrar el arma que derrota al hechicero y evitar el fin del mundo. No hay mucho más, es, en esencia, un escape room un escenario lleno de trampas, pasajes secretos y llaves con los que abrirnos pasos hasta la última pantalla. No tiene el prestigio de un juego como Myst y otros juegos con un concepto más artístico y elevado, pero tiene su propio carisma, similar a leer un libro clásico de Elige tu propia aventura. Shadowgate recibió varios ports, el primero de ellos, el que estamos viendo, para la NES y el segundo para la Game Boy Color, que es el que yo jugué originalmente. Las diferencias con la versión original tienen que ver con ciertos cambios estéticos, pero principalmente el manejo. El inventario Mac funciona como un casillero, pero las versiones de NES y Game Boy Color lo hacen mediante páginas, lo que, aunque engorroso, se ajusta más a la poca movilidad del cursor en el juego. Por lo demás, el juego continúa usando una interfaz de verbos similar al sistema SCAM que patentó LucasArts, y sorprendentemente, para el Nintendo de la época, se mantiene el contenido más visceral y violento. Recientemente ha contado con un remake que modifica y expande algunos de los puzzles principales, añadiendo nuevas habitaciones, desafíos y niveles de dificultad específicamente para castigar al jugador veterano. Otro elemento a destacar es el mapa. En la esquina inferior de la pantalla señala las salidas en una planta de decorado, muy útil teniendo en cuenta que no podemos ver las puertas que se encuentran a en nuestras espaldas. Es cierto que también tiene algún que otro truco como, al menos, una ocasión donde una entrada no aparece en el mapa y otra en la que tenemos que crear nuestras propias entradas antes de que sean accesibles. Además, otras puertas pueden estar abiertas, pero eso no significa que no nos vayamos a encontrar con un obstáculo mortal de camino a ellas. Pero la principal dificultad del juego no reside en las múltiples trampas y muertes que nos esperan. Desde el comienzo llevamos una antorcha que tenemos que mantener encendida, lo que al principio no es evidente, pero que, una vez que empieza a extinguirse, la música nos alerta de que debemos darnos prisa en encontrar una nueva antorcha. No hacerlo implica quedarse a oscuras y morir. Recoger todas las antorchas que vemos por el castillo se vuelve una obligación, lo que actúa como un temporizador para terminar la aventura. Por suerte, la versión de Nintendo permite reanudar la partida desde la habitación anterior a nuestra muerte e incluso salvar el juego. La dificultad se ve mermada, pero no hace menos frustrante tratar de entender algo de la lógica de los puzzles, que no son para nada obvios. Es posible llegar hasta el final del juego sin tener el arma adecuada, o dejar inconsciente a un cíclope solo para volver al mismo patio y encontrar que recuperar la conciencia, porque no se nos ocurrió previamente degollarlo. Esta sucesión de muertes es su principal atractivo. Incluso cuando fracasamos, lo hacemos de un modo que resulta no solo didáctico, sino también interesante, con cierto sentido del humor a nuestra costa. Nos lleva a pensar que deberíamos haber previsto algunas cosas, o que los diseñadores de juego están tomándonos un poco el pelo. Hoy en día son más populares los juegos troll, que se dedican a sabotearnos, pero Shadowgate es mucho más amable dentro de su sadismo. Es imposible llegar al final sin haber muerto al menos medio centenar de veces, y eso es lo que hace que la victoria final sea más satisfactoria.